Mërëmëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ku emision mund të ndiqe të qdo dit në faqen ton të internetit Zërit Amerikës Pikom si dhe në Facebook. Filloj me lajmet, në shtetet e bashkuar, a zhvillohen sot zhide e paraprakja në tre shtetet për fshirë një garë mes demokratve në shtetin e Kentakit për të përcaktuar kandidatin që do të përbalet me udhesin e shumicës e senatit, Republikanin Mitch McConnell në muajnë në torë. Një sfide ashpër dhe rëndësishme për demokratët në kuadrë të zjedeve para prake është për balja në New York e liqë vënsit për i disa mandatesh Elliot Engel. Për sajta konkentakit, sondajet regoj një gartë ngusht mes ish pilotes marines Amy McGrath, e cila humbi me një rezultat ngusht garën për një vënd në dhomën e përfajsuesve në vitin 2018, dhe Charles Booker, një liqë vënës i këti shteti për i 35 vitesh. Zonja McGrath ka qënë favorit e qënë fillim të garës, por Zoti Booker e ka ngushtuar hendekun së fundmi. Fituesi ditës së sotme do të përbalet në nëntor me 78 vjeqarin Mitch McConnell. Zoti McConnell është një mbështetës i vendosur i propozimeve legislative të presidenti Donald Trump si dhe kandidatve konservator për në gjukatën e lartë që Zoti Trump ka propozuar. Për më tepër, presidenti gëzon popularitet në Kentucky, një shtet në të cilin a i fitoj me 30% më shumë në vitin 2016. Një gartë tjetër e rëndësishme sot është ajo e New Yorkut, ku 73 vjeqari Elliot Engel, kuretari Komisionit Qështive të Jashme të Domës Përfajsuesve, po përbalet me rivalin demokrat Jamal Bowman, 24 vjeqar, drejtori një shkollet mesme i cilin nuk ka kandiduar kur më parë për një post publik. Zoti Bowman në dalim nga Zoti Engel në bështet më shumë politikat e majta dhe shpreson të largojnë nga detyra liqëvënsit demokrat për i 16 mandatesh. Zoti Engel ka në bështetjen e figurave kërësore të Washingtonit përfshirë Zotin Shumer, kërëtarin e dhomës për fajsuesve Nancy Pelosi dhe ishtë sekretarin e shtetit Hillary Clinton, e cila humbi zjedet presidenciale në vitin 2016 për balë Zotit Trump. Por progresisët e New Yorku të mështesin Zotin Bowman, si kurse liqëvën si Aleksandria Ocasio Cortez, e cila përmbjë si gara në vitin 2018 duke fituar në një liqëvën si të njohur demokrat. Administrata e presidentit Trump njoftoj të nëse ka vendosur të zgjas në dalimin e lëshimit kartave jeshile jash teritorit shteteve të bashkuara dheri në fund të vitit. Pjes e këti vendimi është edhe zgjatja e ndalimit lëshimit të vizave të përkosh më të punës, përfshirë ato që përdorën shumë nga kompanit e teknologjis dhe korporatat. Administrata justifikoj veprimin duke i quajtur atë një mënyr për të liruar vëndet e punës në një ekonomit goditur rëng nga koronavirusi. Një zërtari lartë që foli me gazetarët në kushte anonimiteti, vlerësoj se kufizimet do të mundësonin Amerikanve dheri në 525.000 vëndet punë. Dalimi me gjithse i përkoshëm do të cilë të njëri strukturim të masë të sistemi të imigracionit e lishëm nëse do të bëjë i përhershëm, një qëllim që administrata e shmangu para pandemis. Grupet e biznesit i kishin bërë presion të matë për të kufizuar shtrire në këture masave, duke thënë se shumë prej punojsve të tyre janë të elbësorë. Dalimi e aplikimeve për vizat reja vlenë për vizat H1B, të cilat përdore nga kompanitë mëdha Amerikanet të teknologjisë, Vizat H2B për punëtorë sezonal të cilët nuk punojnë në fushën e bujësiz, vizat J1 për shkëmbim studentve dhe vizat L1 për menagjerët dhe korporatat shumë komshe. Do të ketë për jashtime për punëtorët e industris për punimit u shqimit të cilët përbëjnë rreth 15% të totalit të vizave H2B, tha zyrtari. Punëtorët e kujdesit shëndetsor që ndimojnë në luftën kundër koronavirusit do të vazhdojnë të kursehen nga ngrirja e lëshimit kartave jeshile, me gjithse për jashtimet për këtë grup do t'jen më të ng Në javët pas dekjes të George Floyd, në shtetin e Minnesotës, në gjarje që nëziti protesta për trajtimin antarve të komunitetit afrikano-amerikan, disa monumentet konfederatës në shtetet e bashkuara janë dëmtuar ose rëzuar nga demonstruesit. Materialin asjel më shumë olësi rreth arsyeve. Në të demonstrim në Richmond të Virginias, protestuesit kërkuan që të rëzonin monumentet saktuara, monumente që nderojnë ata që mbështetën konfederatën amerikane dhe mbrojtje në sklaveris. Fakti është se kanë kaluar për thuaj se 200 vjetë nga fundi sklaveris dhe në ende po merem i meracizëm. Ne jemi akoma duke o marë me brutaliterin e policisë, në ende po meremi me një trajtim të pa barabartë. Dhe këto monumentet, konfederatës janë simbolet të skaluarës dhe simbolet një të kaluar e falco, sepse monumentet në thelbjan paracitje fizike e mitit të jugut vjetër. 
Mi dis viteve një mi e tet cinde tet të diet, dhe një mi e tet cinde nën të diet, është periuda kur shumë monumentet konfederatës filluan të ngrije në jugun Amerikan. Almost every southern county. Po thua se është do qarë kjo gorë ka një monument të konfederatës në lëndinën e gjukatës, kur mendoni për historin e linqimit, Ky është vëndi ku shpesh viktima rëmbehe, ose ku zhvillohe një gjukimi turpshëm para se të ndothe një njëjarjet mershme për atë person. Kështu që këto monumente bëhen me të vërtet të pashlyësh me të lidhura me ato njëjarje, dhe është me të vërtet e vështirë të mos i shosh ato si asë gjithë tjetër, veç se shënjët të sponsorizuar nga shteti i supremacisë së bardhë. Signs of white supremacy. Në Washington DC demonstruesi të hodhen bi disa prej tyre, ndërsa të tjerë përdorën forësën e grupë për të rëzuar këtë statuj 3.4 metrat gjatë të Generalit Konfederatës Albert Pike, ndërsa policie lokale shëndron të aty pran. Të djelen në rajlit kalorinës së veriut, njerëzit për oritën kur autoritetet përfunduan punën e nisu nga protestuesit dhe hodhen një statuj të Konfederatës nga pjedestali saj. Në dikejtër të Gjorgjas, aktivistët për oritën kur obelisku për e guri, për cilin thonë se është personifikimi i supremasisë bardhë, urdhërua nga një gjukatës të hiqej. Kjo është fitore e popullit, të gjithë të rinë tanë nga shkolla e mes me dikejtër e bënë këtë të mundur. Në një mitin në Oklahoma gjatë fundjavës, presidenti Donald Trump foli për aktivistët që kishin shembur statuja të ushtarve të konfederatës dhe dëmtuar monument. Turma e pëllëkundur e kraut të majtë, po përpichet të shkatroj historin tonë të përdhos monumentet tona, monumentet tona të bukura. Te intene kaluar, senatori republikan Roy Blunt nga Mizuri blokoj miratimin e një projekt ligjit propozuar nga demokratët e senatit Cory Bookers dhe Charles Schumer për të heqër statujat e konfederatës nga kapitoli. Pra një e vazhdushme e këture statujave në sala është një shqetsim për Afrikano-Amerikanët dhe idealet e kombi tonë. Por senatori Blunt kundështoj duke thënë se kongresi kishtë e një marveshje me shtetet dhe se a i dëshiron të koj që shqyrton të qështje në një seant zëgjimore në komisionin e regullave të cilin e kryeson. Mendoj se veprimi sotëm do të shkelte marveshje tona me shtetet. Të pak të në 12 figura në koleksionin komtar të statujave në kongresin Amerikan, Nderon bura që dhan besnikrin e tyre ndaj shteteve të konfederatës sa Amerikës gjatë luftës civile në vitet 1860. Presionin ndaj ati që pritet i jetë kandidat e zyrtari i demokratve për garën presidenciale, Joe Biden, poshtojt për të përqafuar politika më progresive në përgjigjet të pandemis koronavirusit, pa punësis masive dhe protestave të përhapura ndaj pa barazit sratsore që ka ndryshuar në mënyrë dramatike garën për shtëpin e bardhë. Aktivistët e majtë demokratë të paduruar me qëndrimet e moderuar atë zotit Biden, po kërkoj një agjen në ndryshime shtransformuese për të gjaloruar votuësit e pakicave, ata progresist në sjetit presidencialit të nëntorit. Kur ishë nën presidenti Joe Biden ishte senator, a i mbështeti projekt ligjin dhe i krimit në vitin 1994, që kritikët thonë se kishte në objektiv njërzit me njërë. Ta një kandidati Biden, i cili shërbeu me presidentin Barack Obama, po pyëtet pse Afrikano-Amerikanët duhet të votojnë për të. Êshtë një shqetsim legjitim, ata duhet të jenë skeptik. Gjithë sa mund të them është të më tregoni dhe të më vëzhgoni. Unë po digjoj, më gjugoni bazuar në ato që unë bëj dhe që them. Tuk e vënë duke u dheqen me përvoj dhe aftësim për të punuar me Republikanët, Zoti Biden arriti të fitoj votimet para praket partiz demokrate, edhe pse pandemija e koronavirusit në thelbë e mbyru i fushatën elektorale. A i fitoj me një mbështitit të fort nga Afrikano-Amerikanët dhe Amerikanët e moshuar, me gjitha të shumë progresistë të rinjë mbështese senatorin Bernie Sanders, në cili kërkon programet të zgjeruarat e qeveris për të ofruar kujdeshën e të sorë universal, arsimim falles në koleqë dhe programet të shtuara sociale për klasën punëtore. Për të fituar për balë presidentit Donald Trump në zgjedit e arshme presidenciale, Biden do të ketë nevojnë që të dyja grupet kryesore të votojnë në masë. Por shpërthimi protestave të përhapur andaj pa barazis racore së bashku me pandemin e koronavirusit dhe humbjen e miliona vendeve të punus, kanë intensifikuar thirjet për dushime gjithë përfshirëse. Qasje dy partjake e zotik Biden po për balët me aktivistet e drejtsisë sociale, që thonë se shpesh ka kapituluar për balë kërkesave të republikanve.
Biden ka patur një karierë shumë të gjatë dhe kam patur qëndrime për gjatë 20 viteve ose më shumë. Disa prej cilave nuk janë shumë për parimtare sot dhe jo shumë të njohura në mesin e progresistëve. Po shtohen për qëmërit se zoti Biden do të zjedh një kandidate afrikano-amerikane për nën presidente, por kjo mund të mos mjaftoj për të tërhequr progresistët që duon që zoti Biden të mbështes reformat e drejtsis penale në në sloganin Defund the Police, që do të kufizoj fuqit e policis. Ata gjithashtu të dëshirojnë që zoti Biden të mbështes kujdesin shëndetsor universal të mbështetur nga zoti Sanders, si dhe politikat agresive për të luftuar për barazin ekonomike. Thjesht nuk eksiston mundësia për të mos bërës gjë ose të shmangësh problemit. Mendoj se për të zgjidu këtë problem kërkojt një politike gudzim shpërë. Dërsa për parimtarët mund të jenë të paknaqur me zotin Biden, ata mbeten të bashkuar nën kundushtin dhe i presidentit Trump. Mendoj se në fund të ditës, Biden do të marë mbështetjen progresive, pjesërish sepse nuk kanë ku të shkojnë tjetër. Në një sondaj të fundi në rangë komtarë, Zotit Biden aktualisht e luar një e përsi do me thënë se për i 13 pikësh, me vetëm 35% të anketuarve që thanë se do të mbështesin presidentin Trump. Por analistët thonë se për plasit e brendshme mes demokratve ose një rriti e ekonomis, mund të ndryshoj dinamitën e gares në favor të presidentit Trump. Shtëpia e bardhë kaftuar të shtunën presidentin e Kosovës a Shim Thaci dhe presidentin e Serbis Aleksandr Vucic për një takim të ndërmjetësuar për saj, në të cilin shtetet e bashkuara do të përpichen të rrigja lërojnë bisedimet e ngecura për normalizimin mes të vëndëve. Dë analist Amerikan, Damon Wilson dhe Daniel Server, folion me zërin e Amerikës mi pritë shmërit e takimit. Kolegu i lirë ekonomi bisedoj me dë analistët. Ndërsa takimi 27 qërshorit afron, disa ullësitër nësishme janë për të ditërë. Richard Grenell, i ngarkuar i posaqëm i shtëpisë bardë për bisedimet Kosovë-Sërbi, thëtë se takimi do të përqëndrojt e qërshjet ekonomike, ndërsa qërshjet politike do të lien për të zgjidur nga bashkimi evropian. Disa kanë shprejur dyshimin se takimi në shtëpinë e bardë mund të jetë më të ebër një spektakr që administrata të mund të aparaqes si sukses të sajë. Por Damon Wilson, nën president ekzekutivi organizatës këshili Atlantikut në Washington, thotë se takimi është një lëvizje e mërë se ardhur. Po ta ka ndryshuar, kemi patur një pandemi, kemi patur një recesion botëror dhe protesta në shtetet e bashkuara, por edhe në vetë rajonin ka patur mjaft drama politike. Pashkimi Evropian ndryshoj u dhejtje, e gjithë kjo kryoj për shtypjen se po humli momentin, se ndoshta Balkani po dilte në fund të agendës. Ta një në shikojmë që kjo diplomaci po intensifikojt dhe kjo është një gjë e mirë, thotë Zoti Wilson. Daniel Server, i cili ka punuar për një kojët i gjatë me qështjet e Balkanit, nuk beson se ndarja e roleve me shtetëve të bashkuar dhe bashkimit e Evropian për sa i takon bisedimeve Kosovë-Sërbi është një ide e mirë. Kjo ndarje punës nuk ka kuptim në vështrimin a fatë gjatë. Evropa është në fund fundit një bashkim ekonomik dhe Sërbia e Kosova kanë ambicje për të bërë pjesë e këti bashkimi ekonomik. Prandaj që Amerikanët në vështrimin a fatë gjatë të meren me qështjet ekonomike nuk ka kuptim, pa ashtu nuk ka kuptim që Evropianët të meren me qështjet politike, sepse ndikimi dhe prestigja Amerikan, si do mos aftësia tyre për të folur me Rusët, do t'jen të nevojshme për të zgjidur qërshjet politike, thot Zodi Server. Shefi politikës si ashmet bashkimit evropian, Joseph Borrell, tha të hënën se a i nuk do të bëhet penges për shtetet e bashkuara, nëse ato arrinti ullin Kosovën dhe Sërbin në bisedime për pakje. Ne nuk kemi në konkurencë me shtetet e bashkuara se kush do të asgjidhi pari qërshtjen e Kosovës, tha i. Nëse shtetet e bashkuara janë në gjëndjet i ullin të dy apalit së bashku, ma dje edhe në kopshin e tërndafilave të shtëpis bardh, apo ku do qoft, unë do të isha mëse i lumëtur, por sot egziston vetëm një dialog i strukturuar mi disë Prishtinës dhe Beogradit, dhe kjo është dialogu në në angazhimin e bashkimit evropian, tha zoti Borrell. Analisi Damon Wilson ka punuar në të kaluarën në këshilën e sigurimit komtar të shtëpisë bardhë. 
flytë. Nëse kemi mësuar në një gjë për dekadat e kaluara, është se kur shtetet e bashkura dhe bashkimi evropian punojnë së bashku për një qëllim të përbashkët, shanset tona për sukses janë shumë e shumë më të më dha. Kur nuk e cim bashk, kjo lejon palet në rajon që të kryojnë probleme nëse shpremi kështu dhe të navën kundër njëri tjetërit. Ne kemi qështje të më dha për të zgjidur, duhet jemi në një linjë dhe të kemi një qëllim të përbashkët, edhe pse kemi rolet të ndryshme për të luetur, thotë zëti Wilson. Nga në e ti, analisi Daniel Server thotë se edhe pse nuk është i kënajgjur me gjëndjene bashkëpunimit me shteteve të bashkura dhe bashkimit evropian për Balkanin dhe sidomos për qërshjet me Skosovës dhe Sërbis, kjo nuk do të thotë se Amerikanën nuk do të dalin me diçka të rëndësishme në aspektin ekonomik. Dy gjëra do të kishin shumë kuptim nëse arrien. Njëra është eliminimi pengesave trektare jo tarifore dhe tjetër është zbatimi marveshjeve teknike egzistuese që janë qështje pëthuese tërsisht ekonomike mes dy vandeve. Do të dëshiroja që këto të bëshin, thotë zëdi server. I tërguar i posaqëm Richard Grenell ka përsëritur disa her ditët e fundit se nuk egziston dhe një plan i fshet për shkëmbime teritorësh si zgjidhje me Skosovës dhe Sërbis. Analisti Daniel Server thot se kjo është diçka pozitive. Nëse zotit Grenell thot se nuk egziston dhe është i gatshëm të siguroj se nuk do të ndodhë, Kjo do të më gëzonde, sepse mendoj se ndarja teritoriale do t'ishte një ide e të mershme. Por është gjithashtu një ide e keqe që nuk vdes kur, është si një zombi që vjen për qarkë botës duke pritur që dikusht arin gjallë, dhe gjithmon gjënde dikusht që nuk e një Balkanin mirë, i gatshëm për të arin gjallur. Për sërën e Amerikës, i lirë i konomi, Washington. Autoritetet në Kosovë thanë sot se kanë harmonizuar qëndrimet për balë bisedimeve me Serbin në prak të takimit të sështunës në shtëpin e bartë me ndërmjëtsimin e të dërguarit posaqëm për presidentit Amerikan për bisedimet e pashës Richard Grenell. Me njerë pas Washingtonit, palët pritet të takojnë gjatë muajt korik në raundet të reja bisedimesh me ndërmjëtsimin e bashkimit e Europian në përpjekje për të arritu një mërveshje normalizimi që është kush për proceset integruese për të dyja palët. Molësish një fton korespondent Presidenti i Kosovës, Hashim Thashi dhe Kryeministri Abdullahoti biseduan të martën me dyër të mbyllora për si që tha harmonizimin e qëndrimeve për balë bisedime me Serbin që pritë të rifilojnë këtë javë në shtëpin e bardhë. Në një njëftim të zyre së prezidenti të Kosovës thuët se të dy u dhecit e lartë të kanë harmonizuar qëndrimet për një përfajcim sa më të mishë të Kosovës në këtë takim të rëndësishëm në shtëpin e bardhë dhe në procesin e bisedimeve që i kanë citsuar si të vështira. Udhecet e Kosovës dhe të Sërbis pritët të takon të shtunën në shtëpin e barë me ndërmjëtsimin e të dërguarit të posaqëm të prezidentit Amerikan për bisedimet e pachës të Richard Grenell. Kuj fundit ka parelemrua bisedime për qështje ekonomike në funksion të lecimit të levizës e madrave dhe qëtetarve në mes të dyja vendeve. Nisma Amerikane për bisedime ka shtyrë bashkimin Evropian që të përshpejtoj procesin e bisedimeve të lecura nga i dërguar i posaqëm i tim Roslav Lajqak i cili ndodhët në ditën e dy të vizitës në Beograd. I'm ready and committed to fully engage to resume the dialogue facilitated by the European Union. Jam i gatshëm dhe i përkushtuar që të angazhon pëllëtësish për të rifiluar bisedime të ljetësuar nga bashkimi Evropian pavo nes të mëtejshme dhe për të ndimuar palet të punojnë drejt një marveshje gjithë përshirëse që do të normalizoj mardhënjet, që do të zgjithë të gjitha qështjet e pas gjithura dhe që do të jetë e qëndrushme dhe e pranushme edhe për rajonin edhe shtetet të antare të bashkimit Evropian. Do të dëshiroja gjithashtu të jemë shumë i qartë që, si lecuës, nuk jam këtu për të shtyrë askën në një marveshje që nuk dëshirën. Unë jam këtu për të ndimuar të dyja palet që të gjenë zhidhe, tha Zoti Lajqak. Bisedimet të lecuara nga bashkimi Evropian pritë të rifilloj në muajnë korik, tha sot zëdhën si Komisionit Evropian Peter Stano. Të dyja palet jam pajtuar për të rinisur bisedimet në muajnë korik. Data dhe korniza kohore tani është në të rjes dhe jemi duke pënuar për të mëndsuar këtë tha Zoti Stano. Të ente në Bruxelles, Kryeministri Kosovës, Abdullah Oti, do të pritët nga zyrtarët më të lartë të bashkimit Evropian. Po të një të ndit në Bruxelles ka paralemruar se do tjetë edhe prezidenti Sërbis, Aleksandr Vucic, i cili më par do të bisedoj në mos me prezidenti Rus, Vladimir Putin. Në muajnë korek palet pritë të takohen në pares në një takim të organizuar nga prezidenti frances Emmanuel Macron në kuadr të përpjekeve për të arritu një marveshje normalizimi, që është kush për proceset integruese të të dyja palive që bisedime të qasën me qëndrimet të ndryshme. 
Kosova pret njojë të ndërësil me Sërbi, ndërsa Beogradi hilë posh një mundësi të tilë. Për zërin e Amerikës, Leonat Shejo, Prishtinë. Në Shqipëri u registruan sot mi 50 rase të reja persona është prekur nga Covid-19. Gjithashtu në spitalin infektiv mbajnë të shtruar mi 80 pacient, një shifër kjo rekord për muajnë për elë. Autoritetet një uftuan sot shtimin e masave për parandalimin e përhapjes koronavirusit. Korespondenti uni Liriana Golli një ufton nga Tirana. Në Tiran, spitali infektiv shënoj sot një rekord maksimal me shtrimin e 81 pacientve, një më shumë se shtrimet e datës 2 prill, kur ishte dhe kulmi i valës partë e epidemis. Një tjetër shifër e lartë janë dhe 11 pacientet e vendosur në terapi intensive në këtë spital. Gjusme e të shtruarve janë nga Tirana dhe mosha mesatare e tyre është rrëtë 61 vjeqë. Me rritjen e fluksit të shtrimeve në spitalin infektiv, ne jemi duke u përgatitur për fazën e dytë, për të hapur spitalin e ish kirurgjive në qësoto, për të përbaluar flukset në rritje dhe jemi gati duke përfunduar rekrutimin e stafit mjekësor dhe infermiror që do të shërbejnë në këtë spital. Paralelisht, nëse do të kemi shtim të rasteve në terapi intensive, do të rihapim spitalin Shefqet Ndroshi pra COVID-2 dhe në skenarin tjetër në rrasë se shifra do të kapërcejnë këto kapacitete, do të vemi drejt hapjes së spitalit COVID-4 në aksin tiran durës. Autoritetet shëndëcore një oftuan sot edhe 52 rrasë të reja pozitive të personave me COVID-19 shumica në Tiran, Vlorë, Kruje dhe Kurbin. Ministria Shëndecis ju kërkoj bizneseve dhe qytetarve të ndjekë me kujdes të masa, sepse virusi si pas ekspertve ka ende transmitu shmëri të lartë. Vendi vion ende të jetë në gjëndi epidemie si pasoj e situa të së shkaktuar nga SARS-CoV-2 që do të thotë që do të vijojnë të mbetën në fuqi, të gjitha masat e mara në kuadrë të gjëndjes e epidemis. Bazuar në ligjim për smundjet infektive, do të vijojnë të jenë të ndaluar agrumbullimet, si rezik i lartë për përhapjën e infekcionit, do të vijojnë të mbetën gjithashtu karantinimi i personave të konfirmuar me COVID-19 si regull për gjatë gjithë kësaj gjëndje, dhe do të vijojnë të jenë të gjitha masat në fuqi për të kufizuar për hapjen e këti infekcioni. Shqipëria ka shënuar dhe ritanim bi 2.000 raste pozitive me COVID-19 nga filimi e epidemis, por aktiv aktualisht janë 807 raste, kryesisht në Tiran, Shkodër dhe Durës, por i hapja e vendeve të punës dhe sidomos i hapja e transportit publik së shpeti është një sfid më vete në parendalimin e për hapjes së mëtejshme të koronavirusit. Për zërë në Amerikës, Ilirjana Goldi, Tiran. Njëzete pes vite më parë, në qërshorë, në shtetet e bashkuara filluan provat klinike për një ilatë që rezultojt i ishte trajtimi i parë efektivi së mundjes së sidës. Kjo nëziti prodhimin e një gjenerate ilatës që shpëtua një numër të math jetës dhe e ndepondimoj në parandalimin e përhapjes së virusit. Materiali i hethë një vështrim kohës kur epidemia e sidës po përhapej pa kontrol dhe në një me një njëri që nuk do t'ishte gjallë sot pa përdorimin e këtyre i lacëve. Kevin Lee Taylor ishte 22 vjeqë kur një infermire i tha se a i ishte infektuar me virusin HIV. E shikova atë dhe e pyeta qëpar ka mund, ajo më tha se isha infektuar me HIV. Unë nuk isha dëgjuar më parë për virusin HIV. Në që 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 Një mjek pas ta hyrin e dhëmë dhe i tha asot e Taylor Regullo punë të e sepse nuk ka shërim, nuk ka trajtim, nuk mund të bëjmë asë gjë I tronditur dhe i shtangur, Taylor u këthyje në shtëpin e ti në Richmond të Virginias Ishte viti 1985 Në atë ko egziston të një stik nda njerëzve të infektuar me virusin HIV Që shkakton së mundje në sidës Njerëzit shmangin personat me këtë së mundje diqka që Taylor e pa në një raport lajmësh atë natë. Protesat shpërthyja në një shkollë në Indiana, kunder ardjes e në dënësit Ryan White, i cili ishte diagnostikuar me se mundjen e sidës pas një transfuzion i gjaku. Po mendoja, nëse ata janë kaq armiqësorë nda një nëtë vjeqarit të bardhë, a mund të imaginoni se sidu të reagoni nda i meje? How they're gonna react to me? Kështu që Taylor, një homoseksual, nuk i tregoja skujt për së mundjen dhe ishte pas simptoma me vite. Përfundimisht, a i ushtrua në spital kur sistemi i ti imunitar u dëbsua shumë nga sida, nuk ishte shumë trajtime efektive për siden dhe në vitin 1995, më shumë se 300.000 Amerikanë vdiqen nga kjo së mundje. Ajo po vriste homoseksualet dhe askush nuk brengose për këtë. 
Për vite me radhë, grupe si Act Up organizuan protesta në të cilat bëhe thirje për më shumë fonde për trajtimet për siden. Në intervjisën e ti të fundit në kamra, para se të vdiste në maj, themelua si organizatës Act Up, Larry Kramer, i tha zërit e Amerikës se komuniteti i të infektuarve me siden ndjehe i braktisur. Kështu që ne vepronim të vetëm në përpjeket për të treguar botës se po vdisim nga ky virus misterios që po vriste të gjithë të infektuarit. Organizata e Zotit Kremer me sloganin Heshtja Baraz me Vdekjen sulmoj administratën Amerikanët të ushqimit dhe ilaqeve e cila miraton për dorimin e ilaqeve të reja. Richard Klein punon të për këta gjensi në atë ko. U mendoj se kjo ishte një thiri e rizgjimi për agjensi në ushqimit dhe ilaqeve sepse ata arritën të mbyllin dërtesen dhe agjensin. Aktiviset e AIDS-it u emruan si këshiltar pacientësht në komisionet këshilluese të agjensisë e ushqimit dhe ilaqeve. Studimet e finansuara nga qeveria u përqëndrua në mënyrat e rritjes e nivelit të mbijetesis për të infektuarit me HIV. Provat klinike dhe shqyrtimi i laqeve u shpejtuan duke përfshirë një loj të ri të quajtur frenues të proteazës. Kur u kombinuan me i laqet e tjera, ato blokuan aftësin e virusit për të riproduar dhe për të rritur rezistencen të tajtimeve. Pa prit mas ne kryuam një penges të paka përcyeshme për virusin për të bërë rezistent ndaj tre i laqeve të kombinuara dhe kjo bërë një ndryshim të madhë. Në qëshorë të vitit 1995, administrata e ushqimit dhe i laqeve autorizoj një sudim të i laqit se kujnavirë frenuasit të partë të proteazës. Në djetor, me një shpetësi të madhe për qeverin, a i u miratua si pjese kombinimi të parë efektiv dhe të qëndrueshëm të i laqit. Për dekada me radhë, dr. Anthony Fauci ka ullhequr për pjekit të qeverisë amerikane në luftën kunder virusit HIV. Kompletely transformed. Ilaqi transformoj plëtsisht jetën e personave të infektuar me HIV, sepse ishte hera parë që kishim ilaqe mjafte efekt shme kunder HIV-it. Në mesin e personave të shëruar ishte edhe Kevin Lee Taylor. Tani 57 vjeqë a i ende po përdor ilaqe që kanë bajtur gjallë për dekada. Jo për të shëruar, por të pakten për të patur një lojete më të mirë krasuar me gjenjën e më parshme, kur tjesht ishe në prikje të fundit tëndë. Më shumë se një milion amerikan jetojnë me hivë sot dhe më shumë se 37 milion njërës në nivel global, ndërsa nivelli i vdekshmëris ka rënë, zbulimi i një vaksine ose një shërimi është ende i pakapshëm. Në mbylli e uri këthemi lajmeve, në shtetet e bëshkuar, a zhvillohen sot zhide para prakja në tre shtetet për fshirë një garë mes demokratve në shtetin e Kentakit për të përcaktuar kandidatin që do të përbalët me udhesin e shumicës e senatit, Republikanin Mitch McConnell në muajnë nëntorë. Një sfide ashtë për dhe rëndësishme për demokratët në kuadrë të zjedeve para prake është përbalja në New York e ligjë vënsit për disa mandatesh Elliot Engel. Përsa i takon Kentakit, sondaje të regoj një gartë të ngusht mes ish pilotës marines Amy McGrath, e cila humbi me një rezultat të ngusht garën për një vënd në dhomën e përfajsuesve në vitin 2018, dhe Charles Booker, një ligjë vënës i këti shteti për i 35 vitesh. Zonja McGrath ka qënë favorit e qënë fillim të garës, por Zoti Booker e ka ngushtuar hendekun së fundmi. Fituesi ditës sësotme do të përbalet në nëntor me 78 vjeqarin Mitch McConnell. Zoti McConnell është një mbështetës i vendosur i propozimeve legislativet presidenti Donald Trump si dhe kandidatve konservator për në gjukatën e lartë që Zoti Trump ka propozuar. E përfundojmë ditarin për sonte, i cili u registrua para prakish, ditarin mund të ndiqe gjdo dit në faqen ton të internetit zëri Amerikës Picom si dhe në Facebook. Miru pafshem!